I'm mad that people aren't more mad at Usher because somewhere along the way, he went from a victim to a procurer to a head turner. Like, let's just be honest about Usher. Is he a victim or is he a cooperating fucking Aging. Fala com a gente, Gael Sanat. E eu sou a Isa. O que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje a gente vai falar sobre a carreira meio castelo de cartas do Usher. Vamos analisar o Usher hoje, gente. A gente tem feito vários vídeos aqui sobre a queda de celebridades. E a gente tem feito aqui vários vídeos do guarda-chuva Diddy. A gente não pode deixar de fora o nosso primeiro caso do Flavor Camp, que era basicamente campos de concentração para coisas erradas de crianças e jovens adultos da casa do Diddy. E essa pessoa é ninguém menos que Usher Raymond. E a gente tem que analisar um pouco das incongruências da carreira dele, sem sombra de dúvidas, um dos maiores cantores de R&B da história. Muito comumente referenciado na mídia como o próximo Michael Jackson durante os 30 anos que ele tem de carreira. Só que coisas estranhas sempre permearam a carreira do Usher. E agora com tudo isso que tem acontecido com a Trindade do Mal, composta aí pelo R. Kelly, o Diddy e o Jay-Z, e todo o castelo desse povo finalmente ruindo, acho que tá na hora da gente analisar um dos primeiros protegidos dessa galera, que era o menino prodígio Usher, que chegou aí na cena quando ele tinha só 12 anos de idade, e analisar, será que a gente tá olhando aqui pra uma vítima que só permaneceu como vítima até hoje, ou uma vítima que infelizmente também se tornou perpetradores desses mesmos comportamentos errados? A gente vai falar com vocês sobre ele hoje, se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, comenta pra esse vídeo chegar em mais pessoas, se inscreve no canal, manda esse vídeo pra um amiguinho, ajuda a gente a chegar em 300k. Ajuda a gente também a crescer nas redes sociais, vai lá, segue a gente, porque se você fica só que você perde muita coisa, principalmente esse contato mais individual Natália adora com vocês. Bom, como a Nath disse, o Usher Raymond é um dos maiores artistas de R&B da história ele tem vários sucessos, ele começou sua carreira com apenas 13 anos de idade, ele era apenas um bebê apenas uma criança, foi apadrinhado pelo Diddy lá no início de tudo e hoje em dia é um dos maiores cantores da história, inclusive esse ano ele foi o headliner do halftime show do Super Bowl, todo mundo tava aqui muito ansioso, tem vídeo aqui no canal que a gente falou sobre, ele é um cara muito famoso ele é um cara muito conhecido, tem muitos hits ao redor do mundo, como You Remind Me, You Got It Bad. Gente, toda a era oh, Confessions, oh eu my sou milenial <risos> e não tem nada maior do que a era Confessions, Confessions pra gente nos anos 2000, gente. Basicamente, assim, quando ele reinventou o R&B, né? E como a gente consegue ver, o Usher, ele mudou muita coisa no mundo da música. Ele é um dos maiores artistas do R&B, ele tem uma carreira muito sólida até hoje. E a gente assistiu aqui vários documentários pra gente poder nos basear pra poder fazer esse vídeo, principalmente contando um pouco da carreira dele. Inclusive, o It's Your Hollywood Story, né, que tem um episódio episódio especial contando sobre a carreira do Usher e a gente sabe que muitos desses documentários e episódios não estão disponíveis aqui no Brasil pra galera assistir, mas a gente tem a solução desse problema pra você que se chama Surfshark. O Surfshark, gente, é um VPN maravilhoso que te permite trocar a localização do seu IP e dessa forma você consegue acessar conteúdos de todos os lugares do mundo, mesmo que eles estejam bloqueados na sua localidade. É maravilhoso, porque quantas vezes a gente chega com vontade seco pra ver uma série, pra ver um filme e quando a gente percebe não tem na nossa localidade. É um saco mais a Surfshark vem pra cá solucionar os nossos problemas. E assim, gente, com a Surfshark a gente não tem só a vantagem mais comum que todo mundo conhece VPNs, por. A gente também tem outras coisas que a gente pode usufruir como a proteção dos nossos dados. Quando a gente muda a localização do nosso IP, muitas vezes se a gente não tiver o programa certo, a gente pode nos expor a vários malwares, vírus e coisas do tipo, deixando todas as nossas informações e a qualidade dos nossos computadores em risco. Mas com a Surfshark não. Não, eles protegem, eles garantem a proteção do seu computador computador e garanta que você não vai ter que ter dor de cabeça com hacker, pessoas que vão roubar as suas informações e espalhar na internet, fiquem tranquilos que isso não vai acontecer com o Surfshark. E além disso, eles protegem o seu bolso, porque por exemplo, você tá planejando uma viagem, com o Surfshark você consegue trocar a localização do IP e você consegue achar passagens, hotéis, às vezes alugar carros de forma mais barata. A gente vai pra algumas viagens internacionais ano que vem, na Tisas Chiques, e a gente já tá olhando tudo com o Surfshark, porque quando vocês pesquisam passagem, sabe como é que é? Às vezes um dia pro outro já muda em todo valor, valor e tal, com o Surfshark a gente muda a localização do nosso IP, consegue entrar ali em sites de pesquisa e a gente consegue acessar ofertas para outros lugares, ou seja, otimizando as nossas compras e deixando toda a nossa programação mais barata. E por causa disso, a gente já trabalha com a marca há anos, a gente ama Surfshark, e antes mesmo a gente tá aqui com eles, a gente já usava, a gente tem uma oferta muito especial para vocês, porque o Surfshark pensa não só na gente, mas os nossos seguidores. Se vocês clicarem aqui no link que a gente vai deixar na descrição, vocês vão concorrer a essa oferta mais que especial que a Surfshark para 
preparou pra você. Clica aqui no link e usa o nosso cupom NATISA que vocês vão conseguir 4 meses extras, gente. Além disso, se você não gostar, né, você contrata o serviço do Surfshark, se você não gostar, em 30 dias eles devolvem o seu dinheiro. Mas é impossível você não gostar, o serviço é maravilhoso. A gente acha que isso nunca vai acontecer, mas fala com a gente se vocês gostarem, porque olha, gente, VPN é muito necessário e vocês vão adorar. Então assim, ele sempre foi muito grande, ele é um homem que é muito novo ainda, ele nasceu em 78, ele tem só 46 anos. Muito novo. Ele é muito novo ainda, então ele já tem tipo uma carreira muito extensa porque ele começou muito jovem. E o que muita gente não sabe é que ele foi descoberto ali, né, tipo, ele começou a treinar pra cantor, ele começou a cantar muito novo, ele sempre foi inclinado pras artes, ali quando ele tinha 10, 11 anos ele foi assinado em uma das grandes gravadoras de música negra na época ela fez, começou ali um projeto quase que de trainee do K-pop, pra quem é do K-pop a gente tem um outro canal aqui no YouTube que falamos mais sobre cultura asiática, é isso, ele treinava, cortava demos e tudo mais, só que obviamente o talento dele chegou até o Dir ali no início dos anos 90 e ele era antes gerenciado pela mãe. Eu tinha uma mãe que era estranha. Ela é uma grande influência na sua vida, certo? Oh, definitivamente. Ela é minha manager e eu a com mim e onde eu vou. A sua mãe sempre teve ali, tipo, as mãos muito próximas na carreira dele. Ela era uma mulher que, tipo, tava sempre com ele e tudo mais. E de uma hora pra outra ela teve que não só deixar de ser a empresária dele, mas também delegar a paternidade, não a paternidade, mas a guarda legal de seu filho para o Diri, que era apenas um homem de 26 anos, não muito mais velho que o Usher, mas adulto. É basicamente isso que aconteceu. A mãe que era sua empresária acabou dando a guarda legal do Usher para o Diri, para ele poder gerenciar a carreira dele, levar ele pro Flavor Camp, transformar ele em um artista de fato, porque a mãe também sempre tinha esse sonho pro filho também, de transformar ele em um grande artista, já que também era o sonho do próprio Usher. Em uma entrevista ela até chegou a dizer que, tipo assim, o Diri falou com ela assim, você vai ter que confiar em mim, senhora. Puffy was there. I didn't know him. And he said, you're gonna have to trust me. Agora uma coisa que eu não consigo entender, tipo assim, a mãe de acordo com o Diri e a equipe dele. Falando assim, fazendo meio que um, tipo assim, uma manipulação com a mulher, assim. Ela não tava apta pra gerenciar a carreira dele e pra ele viver, tipo assim, numa grande metrópole, sendo gerenciado por outras pessoas, ele teria que ter, tipo assim, guardiões legais com ele. Eles não poderiam custear a vida da mãe dele lá pra ajudar o Usher, mas eles poderiam cuidar. Um bando de gente de 25 a 30 anos, um bando de gente sem nada na cabeça, podia, tipo, cuidar de um adolescente que tinha 13 anos. Isso que eu não consigo entender. Na cabeça deles, fazia todo sentido, né? Inclusive, fizeram entrevistas com a mãe do Usher na época, e tipo assim, e perguntaram pra ela, tipo, como que você podia ter certeza que não estavam tirando vantagem do seu filho? You're his mother. How did you make sure that people didn't take advantage of him? I was assertive. Ok? I did my homework. A grande verdade, gente, é que na maioria dessas histórias de pessoas muito famosas, essa galera antiga nos 80, 90, 2000, que tem muito abuso por trás, os pais ou às vezes são enganados, rolam um gaslighting fudido, e como são pessoas assim que querem ver o filho tendo sucesso, precisam às vezes do dinheiro, são mais facilmente enganáveis, ou são pessoas que também, também são ruins. Exatamente, porque o que aconteceu com o Lush, gente, não foi nada maneiro. Ele mesmo diz que as coisas que ele viu no Flavor Camp do Diddy não foram coisas maneiras, que ele nunca deixaria um filho dele participar desse Flavor Flavor Camp, por exemplo. Is that there were very curious things taking place. Uh-huh. And I didn't necessarily understand. Vicky uh, yeah. Smalls was there, Lil Kim, Craig Mack, Faith Evans, Jodice, Mary okay? J. Blosh. They ain't know nothing about this shit. Oh. <laughs> I was having a good time. You're a dad now. Would you ever send your kid to Puffy Camp? <laughs> Hell no. E só pra você que não sabe o que é o Flavor Camp, é basicamente assim, um acampamento do sabor, o um acampamento do, da diversão do Diddy. O Diddy tava, obviamente, nos anos 90, expandindo o seu catálogo aí, né? Fundando a Bad Boy Records. A gente já falou da história do Diddy aqui em vários vídeos. Foi quando ele começou a se tornar um dos maiores empresários da música dos Estados Unidos. E ele assinou vários várias pessoas, ele foi mentor de várias pessoas como o Big, a Mary J. Blige, a Faith Evans, o Usher, e como eram pessoas, em sua grande maioria muito jovens, eles meio que viviam na casa, numa casa do dia, não sei se era a casa dele mesmo, uma casa que a empresa deixava alugada pra eles, e nesse lugar que deveria ser tipo meio que tipo assim, um campo de, de treinamento pra galera, tipo assim, aprender a cortar dema, a cantar, a dançar, fazer rap, era meio que um bacanal. Só que não era só isso, né gente, se ainda fosse tipo assim, um campo de treinamento pra galera ali, mas não 
não era só isso que rolava, Hoje, não, 30 tá? anos depois, sabemos que o Flavor Cap nada mais era do que um, um, um grande patifaria, um bacanal pra pessoas serem molestadas e usarem drogas e descobrirem basicamente como funciona a indústria da música. É, festas, orgias, inclusive é, atitudes inapropriadas com menores de idade. O início dos freak offs. O início dos freak offs, né, gente? As festas famosas do Diddy, porque o Diddy sempre foi conhecido né, em Hollywood como o cara que dava as melhores festas. Os freak offs do Diddy eram os melhores. Quando o Diddy chegava, é que a festa podia começar, entendeu? De é fato. Basicamente, assim, o pai de todas as festas e de todos os agitos de Hollywood era o Diddy. E hoje a gente sabe que muita coisa errada acontecia nessas festas. Tráfico de pessoas, tráfico de drogas, muitas outras coisas, abusos sexuais. E isso já acontecia lá no Flavor Camp com as crianças, gente. É, isso que é o mais triste, gente. Tipo, o Usher basicamente já falou em entrevistas que viu muitas coisas. Não deixaria filhos dele participar disso. Só que eu sinto que muitas vezes as pessoas que... Eu conheço vítimas de abuso muito próximas a mim, assim. Que às vezes elas até olham pra isso e... e como a infância foi roubada delas, eu não, eu, não, eu não sou médica pra falar nada disso, pelo amor de Deus. Mas eu vejo pelo comportamento de pessoas que eu amo que eu consigo acompanhar. Às vezes na hora que ela vai te recontar, fica até parecendo um caso engraçado. E, e, e eu, eu acho, assim, muito louco. Porque às vezes quando você é criança, você não tem nem noção do, da gravidade do que tá acontecendo com você. Muitas vezes as pessoas sabem quando são mais velhas, mas às vezes não, não sabem totalmente, assim. Então eu fico vendo o e falando, não, eu não deixarei meu filho, mas o jeito que ele conta, talvez é como a visão dele de 14 anos viu o Flavor Camp. Como alguém que tava, tipo assim, sendo convidado pelos adultos pra diversão e não alguém que tava sendo literalmente literalmente abusado, sabe? Sim, e levando em consideração ainda o fato do Osher, gente, ele ter crescido sem pai. Ele sempre fala, pai, meu pai escolheu não estar presente na minha vida. I suffered a long time making moves based off of the fact that I didn't have a dad. He made a decision not to be in my life. So now I make the decision to be in my children's life. Então muitas pessoas acham que tipo assim, ele encontrou no Diri essa figura paterna, mesmo que o Diri fosse apenas tipo 10 anos mais velho que ele, porque ele já falou várias vezes que o Diri ensinou ele várias coisas, ensinou ele inclusive ao amor à arte. Great in just being an artist. That man helped me understand life. He helped me understand what it was to be an artist. He helped me understand what it be what it was to be passionate about something. Então muitas pessoas acreditam que tipo assim, como o Usher foi privado de ter uma figura paterna ao longo da vida Todo mundo sabe que figuras paternas são muito importantes para uma criança. Então, como ele cresceu sem um pai, pode ser que ele tenha acabado vendo no Diddy uma figura paterna que ele nunca teve. Só que sempre foi uma relação meio esquisita. Se você for pegar vídeos antigos, o Diddy falando que, tipo assim, eles dormiam juntos e brigavam pelos Frosted Flakes, que é tipo uma marca de sucrilhos. I mean, I mean, back in the days when he was like 10 and I was a little bit older, his older brother, we used to fight over the, over the Frosted Flakes, you know what I'm saying? Era uma coisa meio, tipo assim, irmão mais velho, meio, uma coisa meio, ah, não quero falar as palavras, mas meio incestuosa. Com... Meio esquisita. Meio esquisita. Era muito esquisita a relação dos dois. Nunca foi uma relação muito, in... sei lá, mas aí eles colaboraram juntos, era muito estranho. Hoje que a gente sabe que o Diddy é realmente uma pessoa muito ruim, gente, a gente fica só se questionando o que o Usher não viveu. Porque igual eu falei, às vezes a gente nem sabe de fato a gravidade do que nos aconteceu, porque isso pra nós era tipo, ah, a vida não é, não é assim com todo mundo. É, sabe, tem, tem muito disso, assim, desses relatos, porque obviamente todas as pessoas que já passaram por tipo de abuso tem uma multiformidade de experiências e sentimentos que elas sentem depois. Mas tem uma, umas pessoas que passam por isso também, e é muito louco, porque o Usher depois continuou colaborando com o Diri, fez a carreira dele, só que hoje a gente sabe que muita coisa aconteceu. Só que aí, quando o Usher, né, você tá falando de uma pessoa que tem a fama dele, o nível de hits que ele já teve, 30 anos de carreira, não vai ser sem polêmica, gente. Vai ter muitas polêmicas, inclusive, e as polêmicas começaram cedo, porque ele começou cedo. Ele com 3 anos já era famoso. Vamos agora analisar um pouco das incongruências e coisas que já aconteceram na carreira dele. A primeira coisa grande que eu diria, tipo, na vida pessoal dele, que a galera se importou, foi o relacionamento dele com a Tilly. A main vocal, né, tipo assim, a cantora principal do TLC. Quem aí se lembra de No Scrubs? Essa música é um hit, né, gente? Realmente. Eles começaram a se relacionar ali no início dos anos 2000, em 2001. E foi um relacionamento, gente, que tipo assim, era a princesinha do R&B com um príncipezinho do R&B uhum. da época. E todo mundo ficou olhando e falando, cara, que relacionamento mara, ele é lindo, ela é linda. Todo mundo sabe como é que relacionamentos que acabam que alavancam a carreira dos artistas, né? A gente já falou isso algumas vezes aqui. E tinha muitos rumores na época de que esse relacionamento não era um relacionamento real. Era, era um relacionamento uma... de pior. Era, era uma jogada de RP, entendeu? Era uma jogada ali pra pra alavancar a carreira dos dois, que todo mundo sabe que casais vendem. E muita dessas coisas até hoje ficou sem resposta. A Jaguar Wright, a gente vai falar muito dela nesse vídeo, porque ela vai trazer muitas coisas, veio dizer recentemente, inclusive, um vídeo postado pouquíssimo tempo atrás, que esse relacionamento, inclusive, era sim pior. Era RP e não era nem um pouco verdadeiro. We all know 
Hey, that that chili shit cereal. was a PR relationship. We know that, right? That chili shit wasn't real. E a prova disso para nós do público era o relacionamento que ele teve depois da Chile. E como que ele sai da Chile para outra pessoa que ele se relacionou? A essa pessoa em questão seria a Tamika, sua ex-esposa, com quem ele teve seus dois filhos. Ela já tinha filhos de um outro relacionamento. E assim, quando eles se conectaram, se apaixonaram, casaram e tudo mais. Então, hoje estava ali criando os filhos com ela e tudo mais. E eles ficaram juntos por um bom tempo, foram mais de 10 anos juntos. E o divórcio deles foi meio complicado, porque algumas coisas aconteceram ali nesse meio. Primeiro foi a morte do enteado do Usher, o Kyle, que era o filho do primeiro relacionamento da Tamika, sua ex-esposa. Ele morreu afogado em 2012. E foi toda uma confusão em volta disso, porque logo em seguida ele e a Tamika entraram aí num processo de divórcio que foi super tretudo, sanguinário com bem assim, Amber e Johnny Depp, a senhora, uhum. a gente via tipo toda semana notícia nova sobre o julgamento e eles lá se atacando e aí a galera falou que o Washington tinha sido visto no funeral do, do menino que era tipo assim, tiado dele tipo um filho dele, ele chegou a sentar numa entrevista com a Oprah dizendo que isso não era verdade I miss Kyle Was Kyle a part of your life when you were married? Was he? A great part of my life. Were you at the funeral? It hurts me to say, it hurts me to hear the fact that people speculated and said that I wasn't at the funeral because yeah. I, I, I absolutely was at the funeral. E isso foi uma situação muito complicada, gente. Como a Nath disse, era um divórcio muito difícil. A gente via ela chorando o tempo todo, eles brigando no tribunal. She says that he acted very differently when the cameras were rolling and when the cameras were off. She says that he was gloating at one point, but then when the cameras are on and people are uh, watching, that suddenly he reaches out and she was very surprised. That he was trying to hug. E a Jaguar, right? Já chegou a falar também no vídeo que ela falou sobre o Usher. Ela disse sobre esse caso específico que ela sabe que o Usher não fez o que ele deveria fazer, o que ele deveria ter feito na época para ajudar o Caio as investigações e que, inclusive, ela sabia que ele tinha pago uma pessoa, né, pagado alguém para poder parar com as investigações. Rather than going to the police and doing the right thing when that boy drowned, Usher did nothing for his stepchild. Matter of fact, I know for a fact he paid money to have that investigation shut down. E o mais surpreendente dessa história toda é que assim, enquanto eles estavam brigando a Tamika, sua ex-esposa e ele, pela custódia dos filhos, depois da morte do Kyle, eles estavam falando várias coisas, se atacando para ver quem que pegava a custódia e tal e tal. Durante esse processo, obviamente, eles ainda estavam dividindo a custódia dos filhos. Numa dessas ocasiões, onde os filhos do Usher estavam sobre a guarda dele, o filho mais novo do casal também teve um problema na piscina e quase se afogou, chegou a quebrar o bracinho e tudo mais. Ou seja, ele estava sobre os resguardos do Usher, e de novo ocorreu um acidente que poderia ter terminado da mesma forma que ela terminou com o Kyle, em óbito. E aí, obviamente, a Tamika foi deu uma entrevista falando sobre o ocorrido. I was mad because I was like, how did this happen? Who was watching him? Why was my son underwater for, you know, nearly three minutes? Did you blame Usher for that? I didn't blame him for it. I just was angry that it happened on his watch. Because while accidents happen, Never have my children been injured on my watch. E muitas pessoas na época, a gente, falavam, né, se referiam a Tamika como uma mulher amargurada, é. como uma mulher interesseira, porque ela não era, tipo assim, do showbiz, ela não era famosa, ela tinha uma carreira antes, ela tava no mundo ali da indústria, mas ela não era famosa, e ela era vista como interesseira, ela tava com o Usher por interesse, ela era amargurada. E tava divorciando pra tentar roubar dinheiro dele, coisa era, tipo. Era isso que a, que a galera dizia dela. You know she a thief. You, you want to know how his wife was in a Tamika? You want to know how she was known in the styling game? As the bitch that stole everything. Talking about a woman that had her own career and to be reduced to some baby mama <laughs> that's bitter and that's a gold digger, it's, it's her. Porque assim, gente, tipo, independente se ela for ou não, sou satanás. Você tá dizendo pra mim que uma mulher não tem direito de ter traumas quando ela perdeu um filho afogado, e aí os outros filhos dela, sobre o guardo do pai, sobre o resguardo do pai, passa pelo mesmo problema? Gente, qualquer uma de nós, qualquer pessoa, ficaria assim, não só gatilhado pelo trauma que já viveu anteriormente, mas tipo, o seu filho, 
filho. Decepcionado com ele, deixando o outro filho passar por isso. E aí tem todos esses mistérios por trás, porque é isso que acontece na carreira do hoje. Não tem nada concreto que a gente possa realmente apontar e dizer, tipo, ele fez isso, ele é perpetrador disso, tem imagem igual a gente tem do Diri, igual a gente tem do Arkelly. Não é nesse nível. É só que, tipo, é muito estranho vários episódios ao longo da carreira dele. Ele começou no olhar público de uma maneira bem esquisita aí nos Flavor Camps. Aí ele começa a fazer muito sucesso e o primeiro grande relacionamento dele com outra diva da indústria, todo mundo julga que é pior. No final eles também terminaram porque ele traiu ela, entendeu? Ele, ela vai a, a tia do Chelsea de namorada dele em lugar é bad pra, tipo, falar mal dele na indústria falando que ele traiu ela com Deus e o mundo. Aí ele casa com uma mulher, o relacionamento deles sempre foi colocado em questão. Aí ele tem dois filhos que passam por um afogamento. Aí na, um filho chega até a óbito, a galera fala que, tipo, ele pagou o dinheiro pra pessoas altas aí pra assassinarem as investigações em volta da morte do enteado dele e meses depois ele tem um filhinho mais novo dele passando pelo mesmo problema de afogamento? Graças a Deus não teve problema. Mas vocês entendem que é, tipo, muito estranha a vida do Usher? É isso que a gente tá falando, é tipo, são, é meio que um castelo de cartas. Tem muita história que é mal contada pra gente, sabe? Histórias que a gente fica sem saber o que aconteceu, qual que é o desfecho, por que que aconteceu, histórias com pontas soltas. Inclusive, a Diabo Wright disse que a Tamika aprendeu muita coisa com a Kim Porter. Pra quem não sabe, Kim Porter foi a mulher a que acompanhou o Diddy grande parte da vida dele. Ela trabalhava como secretária da Uptown Records, foi lá que ela conheceu o Diddy, eles viveram um relacionamento gigantesco, assim, enorme, eles têm filhos juntos. Basicamente, ela é a mãe de praticamente todos os filhos do Diddy. O Diddy uhum. não começou com a Bad Boy, ele começou nessa empresa Uptown, onde ele aprendeu todos os esquemas dele fraudulentos com pessoas como o Clyde Davis e o Andre Harrell, que eram, tipo, os mentores dele, que também eram notoriamente conhecidos em Hollywood como predadores sexuais de homens e meninas. E aí a Kim era, tipo, a secretária dessa galera e conheceu o Diddy quando eles ainda tinham, tipo, 20 e poucos anos e eles tiveram um relacionamento de mais de 20 anos. Só que a Kim, como todas as pessoas que circularam a vida do Diddy no início, sabia de muita coisa. E ela teve vários filhos com ele, foi casada com ele. Já passou por abuso sexual dele, já apanhou na mão dele, já sofreu com muitas coisas na mão do Diddy. Vai ver os vídeos que a gente já fez do Diddy que você vai saber mais a fundo. A gente tá tendo que enxugar aqui pra vocês. E logo no ano que a Kim Porter tinha anunciado que ela iria escrever uma biografia sobre a sua vida, ela pegou uma pneumonia muito forte e morreu. Pareceu morta. É. Inclusive, o cara que estava investigando, o médico legista que estava investigando o caso dela, encontrou substâncias tóxicas no sangue dela e logo depois ele apareceu morto. Muito esquisito, Muito não esquisito. é mesmo? E aí a Jaguar Wright disse que a Tamika, assim como a Kim Porter, tem coisas sobre o Usher. Que ela tem provas das coisas que ele fez, que ela tem fotos, que ela tem vídeo, né? A faca desse tamanho. Que ela aprendeu muito com a Kim Porter. Ela vai tomar cuidado também com a forma que ela vai agir, né? Porque ela não quer que ela terminar igual a Kim. She knew what was going on in his eyes. She had pictures. She learned very well from Kim Porter. Aparentemente, assim, de acordo com a teoria da conspiração de que a Kim de fato foi morta, ela só teria sido morta porque ela passou décadas e décadas angariando fitas e provas contra o Diddy. E a Tamika fez o mesmo com o Ancho, só que ela não vai, tipo, colocar a boca no mundo da mesma forma que outras pessoas, porque ela não quer passar pelo mesmo destino de todo mundo que se levantou contra o Diddy, vocês percebem? Então, assim, muita gente da indústria sabe que esse povo, gente, não é a galera mais confiável do mundo. Eles já passaram por muita coisa, eles escutam muito, eles sabem de muito, mas eles mesmos não fizeram nada. Exato, e a galera traz muito aqui também, gente, o fato do tipo, o Usher ter trazido o Justin Bieber pra esse meio. Porque, pra quem não sabe, o Justin Bieber foi descoberto quando ele era apenas uma criança também, 13, 14 anos. O Usher foi o mentor, né, apadrinhou a carreira dele e aproximou muito ele do Diddy. A gente tem um vídeo que mostra um, um Justin Bieber de 15 anos ao lado do Diddy, o Diddy falando, ah, eu vou realizar todos os sonhos dele de 15 anos de idade. E dá pra ver notoriamente que o Justin tava bem desconfortável naquela situação, mas sem querer, tipo, parecer que tava desconfortável, porque você não vai peitar o Puff Daddy, né, gente? Exato. E aí que vem a base para as pessoas acharem, porque a gente tá falando aqui de especulações, tá, galera? Que o Usher foi de uma vítima da situação a um facilitador, como, por exemplo, trazendo o Justin Bieber para esse meio, ao cara que vira a cabeça, o cara que ignora o problema, finge não ver o que tá acontecendo ao redor dele. Ou seja, tipo assim, de uma pessoa que possivelmente poderia ter sido abusada por essas pessoas ruins quando ele era criança, se tornou um facilitador para que outras pessoas passem pelo mesmo 20 anos depois. Uhum. E aí a galera fica se questionando, tipo 
assim, ele conviveu anos com essa galera, ele já falou abertamente em entrevistas que ele não deixaria filhos dele passar por isso, mas o Justin Bieber, que ele tem como um filho na indústria, ele deixou que passasse por isso, e todo mundo sabe que o Justin Bieber é uma pessoa quebrada, que a gente já fez um vídeo aqui no canal que bombou muito, que vocês já viram, o Justin Bieber já passou por abusos e abusos na frente das câmeras, imagina o que o Justin Bieber viveu sem que ninguém veja, uhum. entendeu? Por isso que ele é uma pessoa que está completamente se refazendo agora com 30 anos, porque o que ele passou dos 15 até agora, só Deus sabe. Deus, o Justin Bieber, ele provavelmente hoje uhum. Então, é uma coisa que, tipo, é igual a Jaguar Wright e outras pessoas da indústria falaram, tipo, não sei o que o Usher tá passando fora do radar. Porque o que ele deixou que acontecesse com pessoas que ele mesmo trouxe pra indústria, não deveria ficar, tipo, embaixo do tapete isso. Porque deveria ser uma coisa que a gente deveria estar tá olhando mais. Eu sempre fui muito fã do Usher. Eu tinha o CDs do Usher em casa. Eu sou milenial, não tem como não ser fã do Usher. E eu acho que nós também, depois que conhecemos o Justin Bieber, ficamos ainda mais fãs. Porque ele era um cara que parecia ser muito importante pra carreira do Justin Bieber. Um irmão mais velho, um pai mesmo. Uhum. Só que imaginar que ele possa ter deixado o Justin Bieber na cova dos leões sabendo o que, que se passava lá dentro é uma coisa, tipo, uma adaga no coração, sinceramente. Exato. É, tipo, é, um, é uma traição bizarra. E, de novo, tem sempre essas coisas rondando o Usher. Você sabia que o Usher foi, tipo, alguns anos atrás envolvido num escândalo de herpes? Ele passou herpes pra múltiplas pessoas. According to a man, um, Usher, he's saying that Usher gave him herpes and wants Usher to turn over his medical records. Uh, remember, there were three other people that sued Usher for exposing them to herpes. E aí, várias, várias pessoas vieram a público. O Usher chegou a responder essas acusações, assim, né? Com um comunicado com a equipe dele de RP. E chegou a dizer, tipo assim: Uai, gente, mas vocês estão dizendo aí que eu passei herpes pra vocês. Mas qual que foi a data que vocês contraíram herpes? Pode não ter sido na mesma época. Ele diz: I guess the umbrella is, you don't have proof of when you contracted herpes. You could have gotten it before mm -hmm. uh, whatever encounter we had. Right. Uh, a previous sexual sec uh, partner may have done it. Right. Or, or after. You could have gotten it after. E a galera achou um pouco esquisito, tipo assim, a forma como ele resolveu falar sobre isso, porque ele não falou, a gente nunca teve nada, ou eu não tenho herpes. Ele não falou, tipo assim, eu nunca transei com essas pessoas, ou eu não tenho herpes, eu não conheço essas pessoas. Ele só falou, tipo assim, eu quero ver históricos médicos aí pra saber quando vocês pegaram herpes. Na minha época eu tava com herpes, porque senão não foi o que passei. Porque os caras estavam pedindo, <risos> tipo assim, que ele mostrasse o histórico médico dele, e ele falou, uai, mas se qual que foi a data que Truco contraíram? você! Qual que é a data que vocês contraíram? Porque eu não tenho que provar nada, vocês estão me acusando. É tipo isso. Então, assim, a carreira dele tem várias coisas. Vocês percebem? É um pouco esquisito. É muito estranho. É tipo assim, é o Flavor Camp, é tipo assim, não deixa meus filhos ir, mas foi uma época muito engraçada. Conhece o Puff Daddy, mas não entende nada do que o Puff Daddy fez. Tá caladinho agora. Não deixaria aí... os filhos ir, mas deixou o Justin Bieber. Exatamente. Aí passou a pra meio mundo e não quer saber disso. Aí falou que sentiu muito com o filho que afogou e deixou o outro afogar nos cuidados dele. Aí colocou todo mundo contra a esposa dele que não queria nada, só queria que, tipo assim, eu só quero que meu filho, enquanto esteja com o um Pai, esteja com o pai, não com babás. Porque se ele não pode cuidar do filho que ele tá viajando, eu quero que os filhos estejam comigo. Justíssimo. Essa daí, né? é, é tipo assim, parece é ótimo, mas são coisas muito estranhas. E quando a gente analisa coisas estranhas, gente, aquela coisa, tem cheiro de bosta, tem textura de bosta, a parece de bosta. bosta, geralmente é bosta. É bosta. Ela. Entendeu? Então aquela coisa, será que a gente não tinha que, tipo, dar uma segunda olhada nessas polêmicas do hoje ao longo da vida? Porque o que me parece é que, tipo assim, era uma pessoa que, muito talentosa, inegavelmente, que passou por muitos problemas em casa, porque o pai dele era uma falta constante, ele meio que, tipo, projetou isso em pessoas que não mereciam ser o pai dele, porque não eram pessoas boas. Ele foi ensinado práticas que não eram interessantes, se tornou uma pessoa não tão incrível assim quanto ele poderia ser, apesar de ser muito talentoso. Foi negligente com várias pessoas ao redor dele, porque ele traiu todas as mulheres que ele ficou com ele. Ele traiu a Tilly, ele traiu a esposa dele. Were you faithful to her? I was faithful at heart. But not faithful all the way. Ele, ele não cuidou direito dos filhos. Eu sei que, tipo, às vezes acontecem acidentes, a gente não pode culpabilizar os pais. Quantas pessoas que a gente conhece que às vezes o filho, infelizmente, se afoga, passa por acidentes. Não é 100% culpa dos pais. Só que aquela coisa, se uma mãe tá querendo falar com você pra você ter mais cuidado, você não pode pintar essa mãe de louco, fazer gaslighting com a mídia pra todo mundo odiar essa mulher. Eu não, eu não concordo com eu isso. Eu não consigo ver, tipo assim, você colocar uma mãe que tá preocupada com a saúde do filho como uma vilã da história. Aí depois você passa e esse pra diversas pessoas e aí faz de novo um gaslighting com a pessoa pra falar assim: Quero ver aqui o quanto que vocês pegou as coisas. De mim, porque eu não passei nada pra ninguém, eu acho que não, porque não era a mesma data que eu tive. Vocês entendem que, tipo assim. É esquisito. É estranho. Qual que é a opinião de vocês sobre toda essa polêmica? O que, que vocês acham? Comenta aqui o que vocês querem ver a seguir no canal. Mais coisas sobre o Oxi? Mais temas? Siga a gente nas redes sociais. O Tour de Sempre. O Surfshark é muito bom. VPN, é melhor de todos. Um beijo. Tchau.